去看看。这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。好。好大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳
，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测、虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。力气还不小呢。
。刘馆长，啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸。口气不小，你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候。我再陪你过几招，不知道崔师傅可否赏脸？哼，如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？哼，笑话，我何时怕过？好，明日我定来赴约，希望你不会让我太失望。承让。哎，今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。我突然有一个想法，我想让你去国术馆，跟朱飘逸去比武。大帅，您这话。是什么意思？难道是要通过这次比武，给朱飘一点颜色看吗？<笑>那只是一方面，另一方面，你的那个徒弟马宁儿，就可以到国术馆去投龙头仗。啊，什么？大帅，马宁儿那个人，心怀不轨。如果让他拿到龙头杖，很有可能他要逃走啊！马宁儿如果想私吞龙头杖，何必来投奔你？再说，你就容许他在你眼皮子底下溜走吗？我只是想看看，你们两个谁的能力更强。大帅放心，我一定会看紧马宁儿。如果您没什么吩咐，我这就回去起草战书。不必了，战书我已经派人送到国术馆了，你回去好好准备吧。是，飘逸，你快看看，找到咱们头上来了。这是张林海刚派人送来的。朱兄。听闻阁下之前打败朝鲜花郎道高手，立国术之威严，引国人之敬仰，鄙人认为，中华武学非太极独尊。
故今日呈上战书，判切磋武艺，望诸兄接受鄙人挑战。殷小天，刚才还说国术馆安全呢，现在看来，看来他们已经失去耐心，准备狗急跳墙了。嗯，表姨，你对此事有什么看法？殷小天一向是诡计多端，公然挑战，不像他的作风。没错，这。也是我担忧的地方，不管那葫芦里卖的什么药，我们不买就是了。飘逸，给他们回信，拒绝他们的挑战。不，我接受挑战。主飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。嗯、稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人，战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，钟飘逸，你要是害怕。现在后悔还来得及，朱标义，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。朴义哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如雨，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。你们，朱飘逸，现在反悔还来得及。你躲得及时。
我都挣的。朱平义，你藏哪里去了？张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊你。
呀！对，我就是来取你狗命的。你不是说杀了朱飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？我忍了多长时间吗？本灵儿，呃，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧、呃啊！既然你这么喜欢死，我就来满足你。我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你。啊啊既然你们已经结婚了，就应该有夫妻之实，不能光有个名声啊！马尼尔，你敢碰我试试？马尼尔，马尼尔，你放开我！不如今天就把这儿当成你的洞房，你们俩行夫妻之礼。马尼尔，你放开我！放开！洞房嘛，我就不闹了。大帅。方便进一步说话吗？马尼尔，你放开我！马尼尔，大帅，我看他情绪比较激动，所以我也没什么心情。不如大帅再给他几日时间吧，等四天之后。心情平静一点，我再跟他行夫妻之事。哼、嗯，张明海，你这个畜生，你这是要把我彻底逼上绝境，让我再也没有回头路。我该怎么办呢？别再饿着了，吃饭吧。吃点吧。你这样不吃饭怎么行呢？吃吧开门，马宁儿，你说四天给我答复，今天是最后的期限。如果你食言，陈如雨就得死。你自己想想该怎么办吧。如雨，对不起
。阿宁，你要干什么？如雨，你先听我说，我真的已经没有办法了。你相信我，我这么做是为了救你。你不要管，真的是为了救你。你不要管，你不要管，阿曼妮。如雨。只有这样才能救你。你来看。带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。
个团的兵力在向我方靠近。什么人？一定是想跟我抢黄金的。大帅，他们现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。参谋，来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流。”浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。进来
，怎么还不出去？是你，哼，我就知道你没死。是。我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是……恨我，又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱、权力，应有尽有。张凌海，我不会再被你利用了。那，恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛。开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。最后那一招太帅气了。下面出场的是马宁儿，对五十林。
比赛开始。陈如风，获胜。我宣布，马尼尔获胜。陈如风获胜。这一局，马尼尔获胜。这一局，陈如风胜出。马宁儿获胜。共军社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊！跟我去看看仓库。我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺。
这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我。吴玲，你真的是太卑鄙了！我真没想到，你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情、啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西你都忘了吗？做我们这一行，字典里从来没有“感情”这两个字。别跟我废话，相机给我，做梦！<笑>对不起，迎春，我们的立场不同。别动，迎春，你没事吧？我没事。万众瞩目的日本空手道高手河内京，挑战国术馆总教练。全国国术大赛第一名，马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法呢？
速的去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。马宁儿，你来了。对
你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的！<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败。来达到宣传空手道的目的，这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨。啊<笑>他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
飘逸。是我，我来晚了。你没来过。你没有，这都是我的报应。我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些，我。没法原谅我元春，把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来。雷迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。这事太可笑了，没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，哦不，立雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？立雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。
，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。飘逸，飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。哎柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊
，朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。公启，我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。